Hi everyone, welcome to IQ Academy. TS ISET exam, even the 26th and 27th na four shifts lo exam jara ka bhoto ne. So in dilo manchi score the exam ali ante exam ella attempt che ali, ella plan che esko ali, time ella manage che ali ne di. This video lo maran choda bhoto na. So maximum time management ne di chala important ipuru. तो कंटेंट मनक 150 क्वेश्चंस तो 150 मिनट्स आए पड़ते हैं अगर एमो 200 क्वेश्चंस रहा है इसमें मनको इनको 50 क्वेश्चंस को टाइम है ना दस्तावेज़ सरी पोदो सो ओनली 150 मिनट्स है क्वेश्चंस है वो इनको 50 एक्स्ट्रा उन्हें टाइ अंटे 200 क्वेश्चंस उन्हें टाइ मनो मेरे मो 150 मिनट्स लोने एग्जाम रहा यहाँ सैक्षन प्लावाल टाइम एला मेनेज चेयरने चाल इंपारटे एग्जाम टाइम अच्छे चाल वरक असल सरपो दी मेनेज के मैं एग्जाम पूर्ति अटैंपेगल बने वीडियो मैं चूडबो टीएस ऐसे ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री सो फस्ट ये सैक्षी टापिक अंत वाट फस्ट अप्रोच अवाली टफ क्वेश्चन एला स्की टाइम ने अलाव मैनेज है यानी 200 क्वेश्चन्स नो 150 मिनट्स लोने अलाव राय है यानी अरे दे पूर्ति डिटेल सी वीडियो लो मेरे छोड़ा बोलते ना रो मतलब टिका ये भी इजी टॉपिक्स हैं नेट भी तो अंदर का आईडेंटिफाई चाहिए यानी अंडे एग्जाम स्टार्ट जैसे मुंदे मेरे को का आइडिया होना ले एग्जाम � आ टापिक्स एंटीवो मुंदे कुद्धी करना प्राक्टिस चेस उन्टे मनम इजी का आइडेंटिफाई चेच्चु पस्ट 20 क्वेश्चन सिक्कुगा डेटा सफीशियन्सी पैन मनम कन्पिस्ट उन्टे गावटी आ 20 क्वेश्चन न स्किप चेसी 21st क्वेश्चन इंची चेक चेस अंडे आंसर 20 आवाज़ चुके 20 ऑप्शंस लो ले दो अनु कौन दे अब इधर 4 4 सर है ना इधर 5 5 सर आउट होंगे 25 इधर जस्ट 10 15 सेकंड्स लो ने आंसर ये चुका ना तेलिस्ते आंसर बेटा हम ले दें टें मार्क फॉर रिव्यू बेटे सेदो का ऑप्शन बेटे मार्क फॉर रिव्यू बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पत easy level, maximum easy level है उन्टाई 10 questions कुड 5 minutes लो दिन answers अनि रासे एच मन so, उपको कनिमिशा निगी minimum रंडु उपको पंदर रहते इंगा fast कर रासे अलो 3 minutes के रासे अस्तार so, slow का चेशना कुड analogy जागरत का सालु चेस्तु चेशना कुड 10 marks नु 5 minutes लो रासे एच गदांत वोकट डिफरेंट का आउट होने अधि ये दिए ने मेरे कानून पाले सो दिन लो इधर को प्राइम नंबर में कितना वाली कॉम्पोजिट नंबर्स हो अलग अचूस तूने आईडेंटिफाई चेंज लेता स्क्वायर नंबर्स हो क्यूब नंबर्स अलग ये फाइव क्वेश्चन सो जैसे विथिन थ्री मिनट्स लोने जैसे इच मनो तरवाता सीरीज मिक्सड तो फाइव मिनट्स रोने जैसे चीजी क्वेश्चन सुनते आकड़ा कड़ा कोनी हार्ड गा टाइम टेकिंग उन टाइम वाटी सेवेन मिनट्स टाइम लो मानों सीरीज रोने जैसे जो अप्रॉक्सिमेट टाइम मात्र में दे एक्सेक्ट गा दे इनका मुंदे चाहिए चु कोनी सेक कोनी सेक्शन सोचे से कुछ में को टाइम बटन चु कुछ में तक्को टाइम ब अपको क्वेश्चन हाफ मिनट सरी बोलते हैं या डेट टाइम वाले में अरेंजमेंट संबंधित चाहिए अपको का क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन सोचते हैं डायरेक्शन टेस्ट हो ब्लड रिलेशंस हो और आधा कैलेंडर हो क्लॉक हो अन्य कल्पी तो फंक्शन फंक्शंस हो इतने अन्य कल्पी कुछ अच्छा इजी का नहीं उठाने ये � दिन लो चाल वर्क फाइव टू सिक्स क्वेश्चंस इजी उन्हें वरने हाफ हाफ मिनट लो ने चेसे इच्छु रिमेइंग अन्य कल्प को ने टेन क्वेश्चंस नो टेन मिनट्स लो इजी का साल चेस कोच ये डेटा एनालिसिस अंडे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उन्होंने सो वो कटी इजी लेवल वो कटी मॉडरेट लेवल उन्होंने टेन क्वेश्चंस 
జనరల్ గా అయితే సెవెన్ మినిట్స్ ఎయిట్ మినిట్స్ లో చేసేయచ్చు అక్కడక్కడ వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ కొద్దిగా మోడరేట్ లెవెల్ ఉండడంతో టెన్ మినిట్స్ టైమ్ లో ఇది చేసేయచ్చు స్టాటిస్టికల్ ఎబిలిటీకి సంబంధించి ప్రాబబిలిటీ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ చాప్టర్స్ నుంచి టెన్ మార్క్స్ కు టెన్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఈజీగా ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఇక్కడ నుంచి సో ఇక్కడ ఉండే ప్రతి దాంట్లో ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ ఆన్సర్స్ కరెక్ట్ గా చేసే టాపిక్స్ ఇవన్నీ కూడా అంత హార్డ్ కాకుండా ఎక్కువ ప్రిపరేషన్ కూడా అవసరం లేదు దీనికి ఒకసారి కాన్సెప్ట్ చూసుకున్నా కూడా రాయగలిగే కాన్సెప్ట్స్ కాబట్టి ఇవన్నీ ఈజీ లెవెల్ దాంట్లో చేర్చాం మనం ఇక పారాగ్రాఫ్ క్వశ్చన్స్ అంటారా పారాగ్రాఫ్ చదవడం వాటి ఆన్సర్ పారాగ్రాఫ్ లోనే వెతుక్కుంటూ ఆన్సర్ రాసేటివి ఫాస్ట్ గా పారాగ్రాఫ్ రీడింగ్ రావాలి లేదంటే ఇక్కడ కూడా టైం టేకింగ్ అనమాట పారాగ్రాఫ్ చాలా లెంతీగా అయితే ఇవ్వడం లేదు కానీ స్మాల్ పారాగ్రాఫ్స్ అండ్ మీడియం లెవెల్ పారాగ్రాఫ్స్ ఇస్తున్నాడు సో టెన్ మినిట్స్ లోనే మనం ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ కు ఇక్కడ ఆన్సర్స్ ఇవ్వచ్చు ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ కు సంబంధించి ఒక ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి చిన్న చిన్నవి డైరెక్ట్ గా చూస్తూనే ఆన్సర్ పెట్టచ్చు ఈ ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఫైవ్ మినిట్స్ లోనే రాసేయచ్చు ఏమంటే కొద్దిగా ఆలోచించి రాసే ప్రిపోజిషన్స్ అవి ఉంటాయి కాబట్టి ఫ్రేజల్ వర్క్స్ మీనింగ్ అర్థం చేసుకుని రాసేటి దానికి కూడా టెన్ మినిట్స్ టైం ఇవ్వడం జరిగింది బిజినెస్ టెర్మినాలజీ టెన్ క్వశ్చన్స్ విత్ ఇన్ ఫైవ్ మినిట్స్ మనం అటెంప్ట్ చేయొచ్చు ఈ విధంగా కానీ ప్లాన్ చేసుకోగలిగితే మీరు హండ్రెడ్ అబౌవ్ క్వశ్చన్స్ విత్ ఇన్ ఎయిటీ మినిట్స్ లోనే ఆన్సర్ ఇవ్వచ్చు సో ఇక్కడే హండ్రెడ్ అబౌవ్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడే రాస్తున్నారు దీంట్లో సెవెంటీ పర్సెంట్ మీరు కరెక్ట్ రాసుకోగలిగినా కూడా మామూలుగా అయితే ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయితే ఇవన్నీ చాలా వరకు టెన్ క్వశ్చన్స్ లో ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఈజీగా కరెక్ట్ రాసేటివి ఇవాళ మిస్ అయినా కూడా సెవెంటీ పర్సెంటే కరెక్ట్ ఉంది అనుకున్నా కూడా ఇక్కడే మీకు సెవెంటీ నుంచి సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఇక్కడే వచ్చేస్తా మీకు సో ఎయిటీ మినిట్స్ లో ఫస్ట్ సెవెంటీ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ స్కోర్ చేయడం వల్ల మీకు నెక్స్ట్ టైం నెక్స్ట్ మోడరేట్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ పైన కొంచెం ఫోకస్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఎందుకంటే సెవెంటీ ప్లస్ మార్క్స్ అక్కడే వచ్చేసినప్పుడు ఇంకొక థర్టీ ఫార్టీ మార్క్స్ వచ్చినప్పుడు మంచి ర్యాంక్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఒకవేళ అటెంప్ట్ చేయలేకపోయినా అక్కడే సెవెంటీ ప్లస్ మార్క్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇక రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఉంటాయి కదా ఇంకో హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఒకే ఆప్షన్ పెట్టినా కూడా మినిమం ట్వంటీ మార్క్స్ వస్తాయి మినిమం ట్వంటీ అంటే నైంటీ మార్క్స్ ఈజీగా క్రాస్ అవుతాయి ఒకే ఆప్షన్ రిమైనింగ్ అన్నిటికీ ఒకే ఆప్షన్ పెట్టినా కూడా హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ లో ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఈజీగా కరెక్ట్ అవుతాయి కాబట్టి నైంటీ టు నైంటీ ఫైవ్ స్కోర్ అయితే చేయొచ్చు అవన్నీ ఇవి చేసేసిన తర్వాత మీకు నైంటీ టు నైంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ తెచ్చుకునే అవకాశం ఉంది ఇక్కడ ఈ హండ్రెడ్ తర్వాత రిమైనింగ్ హండ్రెడ్ ఒకే ఆప్షన్ పెట్టడం వల్ల ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ యాడ్ అయిపోయి నైంటీ ఫైవ్ వరకు స్కోర్ వచ్చే అవకాశం ఉంది సో నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ ఫైవ్ అబో అంటే మీకు థౌసండ్ లోపు ర్యాంక్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇంకా రిమైనింగ్ సెక్షన్స్ కూడా ఇంకా టైం ఉంటుంది కాబట్టి ఒక క్యాబ్లరీ అటెంప్ట్ చేయండి టెన్ క్వశ్చన్స్ తెలిసినట్టు మినిమం ఫోర్ టు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అన్న మీకు ఒక క్యాబ్లరీ సినిమా నుంచి తెలిసినట్టు ఉంటాయి కాబట్టి మిగతా ఫైవ్ ఒకే ఆప్షన్ పెట్టండి సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి మనం కరెక్ట్ చేసేది ఇక్కడ ఈజీగా సో టెన్ క్వశ్చన్స్ లో ఈజీగా ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ ఇవ్వచ్చు రేషనల్ నంబర్స్ లో అంతే సో ఫైవ్ మినిట్స్ లో అయిపోతుంది ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఈజీ లెవెల్ లో ఉంటాయి ఫోర్ మినిట్స్ టైమ్ లో రాస్తే రెండు క్వశ్చన్ లో అయితే ఈజీగా ఆన్సర్ ఇవ్వచ్చు ఇంకో రెండింటికి అప్రాక్సిమేట్ ఆన్సర్ పెట్టుకోండి నంబర్ సిస్టమ్ ఈజీగా ఉంటుంది టూ క్వశ్చన్స్ పర్సంటేజెస్ యావరేజ్ లెవెల్ టాపిక్ రేషియో ప్రపోర్షన్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ టైమ్ అండ్ వర్క్ ఎల్సిఎఫ్ ఎల్సిఎం అర్థమెటిక్ సెక్షన్ స్టార్ట్ చేసి మోడలర్ అర్థమెటిక్ వరకు ఈ ఈ సెక్షన్స్ అన్ని చేయడం వల్ల మీకు మినిమం అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆన్సర్స్ కరెక్ట్ రాయగలిగే అవకాశం ఉంది బాగా ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళు అయితే నైంటీ పర్సెంట్ కూడా కరెక్ట్ రాసే అవకాశం ఉంది సో యావరేజ్ గా ప్రిపేర్ అయిన పై పైన కాన్సెప్ట్ ఫార్ములాస్ నేర్చుకోమైనా కూడా కనీసం వీటన్నిటిని అటెంప్ట్ చేసి సగానికి సగం అన్న కరెక్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మీరు ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా మెన్సురేషన్ లో అయితే స్కోర్ కూడా ఎక్కువ ఉంది అన్ని ఫార్ములాస్ త్రీ డి షేప్స్ కు సంబంధించిన అన్ని ఫార్ములాస్ చూసుకొని వెళ్తే మినిమం ఫోర్ టు ఫైవ్ మార్క్స్ ఇక్కడ కూడా స్కోర్ చేయొచ్చు మనము సో ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు తక్కువ అంటే త్రీ మార్క్స్ తెచ్చుకోవచ్చు దీంట్లో త్రీ డి షేప్స్ అన్ని ఫార్ములాస్ చూసుకొని వెళ్తే కొంచెం లెంతీ కాబట్టి క్యాల్కుల
కొంచెం హార్డ్ గా ఉంటుంది యావరేజ్ లెవెల్ లో ఉంటాయి ఈ టాపిక్స్ అన్ని కలిపి టోటల్ గా ఫార్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి యావరేజ్ లెవెల్ టాపిక్స్ వీటిని మనం ఫిఫ్టీ మినిట్స్ లో చేసేయగలం ఎందుకంటే ఈజీ లెవెల్ కాదు కొంచెం మోడరేట్ లెవెల్ క్యాల్కులేటివ్ ఉంటాయి కొన్ని ఆ క్యాల్కులేషన్ చేసుకుంటూ చేయాలి కాబట్టి ఒక్కొక్క దానికి మినిమం వన్ మినిట్ పట్టే క్వశ్చన్స్ అనమాట ఇవన్నీ ఇలా మోడరేట్ లెవెల్ అన్ని ఫినిష్ చేసుకోవాలి ఎలా కనిపిస్తాయి మోడరేట్ లెవెల్ అంటే ఎగ్జామ్ రాస్తుండగా మీకు మోడరేట్ లెవెల్ క్వశ్చన్ ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది అంటే కొంచెం లెంతీగా ఉండి టైం టేకింగ్ వన్ మినిట్ వన్ అండ్ హాఫ్ మినిట్ పట్టే క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా మోడరేట్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ అంటాము సో వీటన్నిటిని కూడా మినిమం మనకు ఎంత వస్తుంది అంటే దీంట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ అనేది ఈజీగా స్కోర్ చేయొచ్చు సో ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ అయితే ఇక్కడ ఈజీగా మనం ఈ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ లో తెచ్చుకోగలం తర్వాత లాస్ట్ లెవెల్ ఏమంటే టఫ్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ హార్డ్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ అనమాట హార్డ్ లెవెల్ అంటే టైం టేకింగ్ అని హార్డ్ అంటే హార్డ్ కాదు కాన్సెప్ట్ తెలిసి అంటే ఏదైనా ఈజీనే హార్డ్ లెవెల్ అంటే ఎక్కువ టైం టేకింగ్ క్వశ్చన్స్ అనమాట డేటా సఫిషియన్సీ చాలా వరకు అన్ని కాన్సెప్ట్ కవర్ చేస్తుంది టోటల్ గా అర్థమేటిక్ రీజనింగ్ అన్ని కవర్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇది కొంచెం హార్డ్ గా ఫీల్ అవుతారు ఎందుకంటే బాగా టైం తీసుకుంటుంది కాబట్టి కానీ దీంట్లో చాలా వరకు చూసినట్లయితే మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ క్వశ్చన్స్ కు ఆప్షన్లు అన్ని త్రీ ఆర్ ఫోర్ ఉంటాయి మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సో ఫిఫ్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఆప్షన్ త్రీ ఆర్ ఆప్షన్ ఫోర్ సో టెన్ క్వశ్చన్స్ మినిమం టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ త్రీ ఫోర్ ఆప్షన్ ఉంటాయి కాబట్టి తెలియనప్పుడు అదే ఆప్షన్ పెట్టడం వల్ల మీరు మినిమం సెవెన్ టు ఎయిట్ మార్క్స్ ఇక్కడ స్కోర్ చేసే అవకాశం ఉంది ఈ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ లో సో టెన్ మినిట్స్ లో చేసే ఇచ్చి తెలిసినట్టు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లో పెట్టేసి తెలియనటువంటి ఒకే ఆప్షన్ పెట్టేసినా కూడా టెన్ మినిట్స్ లో మనం అన్ని కవర్ చేయొచ్చు ఇంకా తక్కువ టైమ్ లో చేస్తే ఇంకా బెటరు ఎందుకంటే ఆల్ చిప్రేక్ అండ్ జామెట్రిక్ అబిలిటీ చాలా క్వశ్చన్స్ మిగిలిపోతాయి వీటికి ఆన్సర్ ఇవ్వాలంటే మాక్సిమం అసలు టైమే సరిపోదు మీకు ఎండింగ్ లో ఎయిటీన్ క్వశ్చన్స్ మిగిలిపోయి ఉంటాయి ఇంకా అక్కడ రాసిన తర్వాత కూడా ఓన్లీ ఫైవ్ మినిట్స్ దీనికి ఒక ఫైవ్ దీనికి ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ మాత్రమే మిగిలిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి అన్నింటికీ వీటన్నిటికీ కలిపి సింగిల్ ఆప్షన్ పెట్టేస్తే ఒకే ఆప్షన్ సో బాగా వచ్చిన వాళ్ళు అయితే ఇది ఒక సెవెన్ మినిట్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి మిగతా అని ఒక త్రీ మినిట్స్ ఇక్కడ కవర్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఒక ఎయిట్ మినిట్స్ లో మీరు ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా చేసినా కూడా ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ కానీ లేదా లక్ ఫ్యాక్టర్ ని యూజ్ చేసుకొని సింగిల్ ఆప్షన్ పెట్టుకొని ఈ థర్టీ క్వశ్చన్స్ ను మీరు ఆన్సర్ చేయగలిగితే సో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఛాన్స్ అన్న సెవెన్ టు టెన్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ కరెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఇక్కడ ఒక టెన్ వేసుకున్నా సో ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మార్క్స్ అయితే ఈజీగా ఇక్కడ స్కోర్ చేయగలం ఏమీ తెలియకుండా ఈ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ పెట్టేసినా కూడా ప్రాబబిలిటీ ఛాన్సెస్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి థర్టీన్ మార్క్స్ అయితే ఈజీగా వచ్చే అవకాశం ఉంది సో థర్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ ఈ మధ్యలో వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి సో ఇక్కడ థర్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ వస్తాయి ముందు మోడరేట్ లెవెల్లో ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ తెచ్చుకోవచ్చు ఈజీ లెవెల్ ఉండే దాంట్లో సెవెంటీ టు సెవెంటీ ఫైవ్ ఓవరాల్ గా అయితే మీ స్కోర్ వన్ టెన్ ప్లస్ ఈజీగా రీచ్ అయ్యే అవకాశం ఈ విధంగా ప్లాన్ చేసుకోగలిగితే వన్ టెన్ ప్లస్ ఈజీగా మీరు స్కోర్ చేసుకోగలరు సో వన్ టెన్ ప్లస్ మీన్స్ మీకు బిలో థౌజండ్ హండ్రెడ్ దాటినా కూడా బిలో థౌజండ్ ర్యాంక్ వస్తుంది వన్ టెన్ అంటే అప్రాక్సిమేట్ గా సిక్స్ హండ్రెడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ర్యాంక్ వచ్చే అవకాశం ఉంది సో కాంపిటీషన్ కూడా హెవీగా ఉంది కాబట్టి లాస్ట్ ఇయర్ కి ఇయర్ కి ఇంకా కాంపిటీషన్ పెరిగింది కాబట్టి వన్ టెన్ ప్లస్ వస్తే అరౌండ్ థౌసండ్ అరౌండ్ థౌసండ్ ర్యాంక్ వచ్చే అవకాశం ఉంది సో దీని టార్గెట్ పెట్టుకోండి ఇంకా లక్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఇంకొన్ని మార్క్స్ కూడా మీకు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది సో దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు ఎగ్జామ్ అనేది రాయండి సో ఎగ్జామ్ లో ప్రెషర్ ఫీల్ అవ్వద్దండి మెయిన్ ప్రెషర్ ముందు పూర్తిగా తగ్గించేసేయండి ఎగ్జామ్ లో మీరు టైం అన్ని చూసుకుంటూ ప్రెషర్ ఫీల్ అవ్వద్దండి అండ్ ఆల్సో మీరు ఒక టైమింగ్ సెట్ చేసుకుని తర్వాత సో అనాలిటికల్ అబిలిటీలో నేను క్వశ్చన్స్ చేస్తున్నాను దీనికి టెన్ మినిట్స్ లో అయిపోవాలి ఎక్కువ టైం అయితే కూడా నాకు ప్రాబ్లం అవుతుంది అనుకుంటే వాళ్ళు ముందే జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకోండి మాక్ టెస్ట్ కూడా వీళ్ళైతే మాక్ టెస్ట్ రాయండి మన యాప్ లో మాక్ టెస్ట్ కూడా ఉన్నాయి సో మాక్ టెస్ట్ రాయండి మాక్ టెస్ట్ ఎంత రాస్తే
ఏది మీకు ఈజీ అనిపిస్తే ఆ సెక్షన్ ముందు స్టార్ట్ చేసుకోండి నేను ఏది ఫాస్ట్ చేయగలనేది నీకు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ మీకు తెలిసి ఉంటుంది కమ్యూనికేషన్ బాగా చేయగలంటే కమ్యూనికేషన్ స్టార్ట్ చేయండి లేదా అనాలిటికల్ అబిలిటీ స్టార్ట్ చేయండి చాలా వరకు ఏం చేస్తారంటే అనాలిటికల్ అబిలిటీ ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ అనాలిటికల్ అబిలిటీ సాల్వ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ కమ్యూనికేషన్ అబిలిటీ వెళ్ళి అన్ని క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేసి వచ్చేస్తారు చాలా వరకు చాలా మంది దాని తర్వాతే మ్యాథమెటికల్ అబిలిటీలో ఫస్ట్ అర్థమెటిక్ అబిలిటీ దెన్ ఆల్జిబ్రాయిక్ అబిలిటీ సాల్వ్ చేస్తారు ఇక మ్యాథమెటికల్ అబిలిటీలో స్టాటిస్టికల్ అబిలిటీ అన్నిటికంటే ఈజీ కాబట్టి ఫస్ట్ స్టాటిస్టికల్ అబిలిటీ చేస్తారు సో ఆర్డర్ ఇలా పెట్టుకుంటే బెటర్ అనుకుంటున్నాను ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ ఆర్డర్ ఎలా పెట్టుకుంటారంటే ఫస్ట్ అనాలిటికల్ అబిలిటీ ఎందుకంటే కరెక్ట్ ఆన్సర్ తెలుస్తూ ఉంటాయి మీరు చేస్తే చేసిన వెంటనే కరెక్ట్ అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది తర్వాత వచ్చేసి కమ్యూనికేషన్ అబిలిటీ పెట్టుకోండి సో అన్ని చేయదండి అనాలిటికల్ అబిలిటీలో కూడా మీకు తెలిసిన ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ అటెండ్ చేయండి మిగతా లాస్ట్లో మార్క్ ఫర్ రివ్యూ పెట్టుకోండి ఏదో ఒక ఆప్షన్ పెట్టేసి అలాగే కమ్యూనికేషన్ అబిలిటీలో కూడా ఒక థర్టీ క్వశ్చన్స్ మీకు తెలిసినట్టు పెట్టి మిగతా మార్క్ ఫర్ రివ్యూ పెట్టండి ఆప్షన్ పెట్టి మార్క్ ఫర్ రివ్యూ పెట్టండి దాని తర్వాత ఏం చేస్తారంటే స్టాటిస్టికల్ అబిలిటీ ఈజీగా ఉంటుంది ఆ స్టాటిస్టికల్ అబిలిటీ రాసేసేయండి టెన్ క్వశ్చన్స్ ఈజీగా అటెండ్ చేయొచ్చు దాని తర్వాత అర్థమెటిక్ అబిలిటీ అర్థమెటిక్ అబిలిటీలో కూడా మీకు తెలిసినట్టు ఒక మినిమం ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ అయితే కనిపిస్తే అవుట్ ఆఫ్ థర్టీ ఫైవ్ ఇక చివరిగా ఆల్జిబ్రాయిక్ అండ్ జామెట్రికల్ అబిలిటీలో థర్టీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దీనిలో టెన్ అటెంప్ట్ చేసినా కూడా బెటరే సో ఇక టెన్ అన్ని అటెంప్ట్ చేసిన తర్వాత టోటల్ మినిమం అంటే సెవెంటీ ఎయిటీ హండ్రెడ్ వన్ టెన్ వన్ టెన్ అటెంప్ట్లు అయితే మినిమం చేసేటట్టు ట్రై చేసుకోండి రిమైనింగ్ తెలియని ఒక ఎయిటీ టు నైంటీ క్వశ్చన్స్ అన్నిటి కూడా సింగిల్ ఆప్షన్ పెట్టండి ఒకే ఆప్షన్ పెట్టడం వల్ల ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆల్రెడీ వచ్చిన ఆప్షన్ మళ్ళీ పెట్టద్దండి మీరు ఆన్సర్లు హండ్రెడ్ నుంచి వన్ టెన్ వరకు పెట్టారు కాబట్టి ఎక్కువగా రిపీట్ అయిన ఆన్సర్ ఏ అయితే ఎక్కువగా రిపీట్ కాదు బిసిడిలో ఏదైతే ఎక్కువగా రిపీట్ అయిందో ఆ ఆప్షన్ మళ్ళీ పెట్టద్దండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బి ఎక్కువసార్లు వచ్చేసింది మీరు పెట్టిన దాంట్లో అది కాకుండా సిలో డిలో ఏదో ఒక ఆప్షన్ పెట్టినారంటే దాంట్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ వేసుకున్నా కూడా మనం సో వన్ బై ఫోర్త్ ఆఫ్ టోటల్ ఎయిటీ అనుకున్నా ఇంకో ట్వంటీ మార్క్స్ వన్ టెన్ కి ఇంకో ట్వంటీ మార్క్స్ యాడ్ అయిపోయి మీరు వన్ థర్టీ క్రాస్ అయ్యే అవకాశం ఉంది సో వన్ థర్టీ మీన్స్ టాప్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ర్యాంక్స్ అనుకోండి టాప్ ఫైవ్ త్రీ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ర్యాంక్స్ లోపలే మీరు ఉండే అవకాశం ఉంది అండ్ టాప్ యూనివర్సిటీస్ లో సీట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ ప్లాన్ ను ఫాలో అవ్వండి సో బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోండి టాపిక్స్ అన్ని మళ్ళీ ఫార్ములాస్ అన్ని ఒకసారి రాసుకునేటివన్నీ ఒకసారి చూసుకొని వెళ్ళండి సో చూసుకొని వెళ్ళి ఎగ్జామ్ మంచిగా రాయండి